哇，咱们小师妹有什么了不起啊？我你有本事跟我切磋！住手！快快快！快点！快点！走！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！说，龙头杖藏在了哪里？我知道，都告诉你们了。是吗？就只是这么多了。队长，既然都说了，留着也没用。哎，迎春，还在生我的气啊？我才懒得生你的气呢，我气我自己，气我自己瞎了眼才会相信你。我，我不想骗你的。只是我怕你知道我是朱可发的儿子，所以我没办法才骗你的。和平使者，盖世英雄，同道中人，我呸！说起谎话，连草稿都不打。我我我我平时从来不说谎的。可你说谎比谁都厉害啊！那那也没办法，我见到你以后，可能是担心你真的会伤害到我爹，我也可能是担心你真的会有什么意外，所以。只好这样了，我也没办法。真是骗了人还装无辜啊！哦，没见过你这么不要脸的人。喂，还有啊！哎，迎春，哎，你等等我啊！迎春，你听我说。月如啊，这么多年，辛苦你了。没事的，都熬过来了，有什么苦的？说的是，说的是。行了，这过去的事儿啊，咱们都别再提了。最重要的。是那样东西，怀民交给你之后，你有带在身上吗？我带了。那。太好了，真是太好了。这二十年来，我等的就是这样东西啊。他有什么用啊？怀民叫我亲手交给你。这样东西真的是非常非常的重要啊，它很可能就关系到咱们革命军未来的命运呢、啊。这么重要？嗯。来了来了。好枪法呀！好枪法呀，大哥！去，无聊。呃，迎春，你看，你，哎呀，迎春啊，你能不能好好的听我解释一下嘛？哼，一个骗子的解释就是用一个谎言去掩盖另一个谎言，你觉得我有必要听吗？我真的不是骗子啊！好了，那你要怎样才能原谅我？要不这样吧，除非你跟我过几招，你要是赢了呢，我就不骂你骗子；但是你要是输了呢，你就永远是个骗子。怎么样？好吧，你出招吧。哎，大哥，哎，我我一边加油。哎，哎，大哥，女孩你让着点啊。哼！你懂不懂规矩的？骂人不骂亲，打人不打脸啊！行，不打脸。又打脸！你这是偷袭，你不是英雄啊
这个是什么呀？骗子，无药可救！我真的不是骗子。喂，走走走，你听我说啊！你呀，哎，梁师傅，好吧，什么风把你给吹来了呀？没事儿，正好路过，来看看。来，喝杯茶。梁师傅，老爷啊，说他关节炎又犯了。想请您给他送点药过去。哎呀，我也是正有此意啊。宁儿，你说呢？哦，当然听师傅的。只不过，朱大伯平时这么忙，咱们就这么去，会不会打扰到朱大伯？哈哈，不会不会。不管你朱大伯有多忙，只要咱们去了，他就会接待我们。老万，回去给你们老爷带个话，就说我们准备下，马上就去看他。行。我这就回去把这个消息告诉他。好好，慢走啊！我走了啊。哟，梁师傅，你们来了！来了，来了！哎，好好好，老爷呀，正念叨你们呢，你们就来了。哎呀，来来来，来来来，里边请。请。师哥，走啊。老爷呀，刚说您，可巧您就来了，可发兄身体还好吧？好，好，好，老爷，梁师傅来了。哎呀，可发兄，可发兄，我正念叨你呢，想和你商量个事儿呢。好啊，好啊，好啊。朱伯伯，灵儿，朱伯伯，四龙，朱伯伯，您的药我帮您带来了。啊，灵儿啊，谢谢你啊。思洛，你现在是个大闺女了，你和宁儿的感情怎么样啊？是不是该论及婚嫁了？嗯，朱伯伯，这个朱伯伯，您误会了，我跟师妹没什么的，啊？哎，<笑>可发兄啊，我看啊，这年轻人的事情就让他们自己去解决好了。哦，是是是是是，这年轻人的事啊。就该让他们自个儿解决啊！对呀，对呀。宁儿，思洛，你们到家里来，想不想四处转转呢？我和你爹啊，还有点事情要商量。哦，好的，朱伯伯。啊，那你们自个儿转转啊。嗯、师妹啊，心情不好？啊、嗯，没有啊。才怪。我们从小一起长大，你有什么喜怒哀乐，全都写在脸上，我会不知道。明知故问。呃，迎春，原来你在这里啊！我在哪儿，关你什么事儿？我见你这么无聊，我就勉为其难来跟你玩一玩，来，切磋切磋好吗？好啊，来就来，小心啊！我我我我这断了断了断了，死人了！放手！就你这点功夫，差远了！我，宁儿，喂，别打了，都是自家人，不误会了。哎呀，不要打了！哎呀，别住手，住手！儿子，怎么了？哎，来来来，有没有事啊？哎呀，怎么回事啊？你这是，嗯，没事。哎呀，这到底怎么回事啊？都自己人嘛，怎么一见面就拳脚相向啊？是他先动手的。我只是看姑娘功夫不错，想讨教两招罢了。哦，嗨，是这么回事儿啊？没事没事啊，都是自己人。我给你们介绍一下啊，这位是我好友的徒弟。叫马宁儿，啊，这位是，呃，呃，是我的表妹李月如，伯母好。这位是他的女儿柳迎春。柳姑娘功夫超群，宁儿佩服佩服。哪里哪里，马公子的武功也很好，改日我们再好好的切磋切磋
，好，一定。啊，迎春，我刚刚呢，只是一时失手才会输给你，我下次不会让你的。真是，我真是谢谢你手下留情了。<笑>哎呀，你都快着点儿，真真慢呐、啊！哎呀，急死我了！哎呀，这可怎么办呢？以前还能找我大舅哥充当革命军配点钱花，这次说要找军官，我上哪儿去找军官呢？我，不是你不是好多舅舅吗？都用完了，我愁死你！我我哪儿那么多舅舅？那完了，那完了。我认识的人也介绍完了，这事儿让我家人知道，我爹非把我皮给扒了。我告诉你，这事儿你也跑不了，跟我有什么关系啊？你答应大哥的。再说了，这俗话说得好，兄弟本是同林鸟，大难临头各自飞，飞是吧？飞，大家一起飞。哎哎哎哎，这位客官，啊、你还没结账呢。今天我没带钱，下次给啊。滚！想吃霸王餐，伙计们，给我出来！想死是不是你？啊！我去！哎呀！嗯，打呀！哎哎哎！住手！你干嘛？嗯，我帮你付钱。嗯。哎，误会，哎，误会。嗯，嗯，好饱啊，真好吃啊。嗯，你怎么不吃啊？啊，对啊，我很少在外面吃饭呢。切，真是少爷毛病。那你干嘛昨晚约我出来吃早饭啊？没有啊，我习惯一个人吃而已。但是大家一起吃也很热闹嘛。<笑>你不吃呢，没人勉强你吃。给我吧，别浪费。我没有说我不吃、啊，这不会吃的，给我吧，给我吧，我不会吃的。吞吞，哇，你怎么这么恶心啊？我的馄饨我不能吃。你这个变态啊你！哇，别吵别吵，小两口吵架也正常的。哎，什么小两口吵架？别胡说八道啊！哎，大叔，关你什么事？啊不，这位公子哥呀，我一听你声音就知道你是非富即贵。我给你算算姻缘，挣点小钱。哦，哎，小哥，你什么属相啊？我属兔的。啊，这是你女朋友吧？你属什么？喂，什么女朋友啊？不让人吃饭是吧？赶紧走，赶紧走，走不走？走不走？我打你啊！这是瞎子吗？快走！哎，其实你算的挺准的。打你啊！来来，算一个呀！别走啊！喂。嗯、小哥，你属什么的？我属兔的。属龙，属兔。哎，我问你一件事啊，我明明记得你儿子应该属龙的，为什么他说他属兔啊？你呀，别听那小子的，成天胡言乱语，没一句真话。怎么胡言乱语啊？他没有胡言乱语啊。嗯，哼。会不会是你自己听错了呀？我怎么会听错？哎，我还记得你儿子和我女儿是同岁的，都属龙的。我还记得他们出生的时候，我们一起帮他们买护身符的，我记得很清楚的。为什么？怎么回事啊？哎呀，好好好好好，哎，好，我呀，本来是想等一个成熟的时机再告诉你的。既然你现在已经发现了，那我就跟你实话实说吧。飘逸啊，其实他并不是我亲生的儿子。啊，不会吧？真的，真的，真的！你们怎么找到的？哎，啊，是这样的，我有一个叔叔家的儿子，早年在广东读书，很早就加入了革命军，据说现在已经是副团长了。哎，你猜怎么着？跟杨兴特别熟。真的，啊，他人呢？在哪里？哎，别急，大哥，我这表哥这次秘密回来探亲，我一跟他提你，哎，他居然认得你，哎，还说你之前对革命军的捐助，他们都记在心里，一定要专程来谢谢你。真的，他们居然认得我，嗯，太好了
，有他们这句话，也算没有白费我的一番苦心。我从小就听杨兴的故事，啊，哎呀，我对革命军的崇拜，真的是难以言表啊。但因为我父亲的关系，我也只能将这股热情，偷偷的压在心里，默默的支持他们。如今能得到他们的认可，我也心满意足了。大哥，其实，哎，大哥，其实是这样，你的志向，兄弟们都了解，所以才想方设法帮你联络。哎，不过我表哥说他这次回来，除了探亲，还有个任务。什么任务？呃，就是再筹一笔钱，因为，呃，最近军阀围剿的厉害，革命军正是缺钱的时候。大哥，你看，你能不能再想想办法？呃，但是我全部的钱我都捐了，我哪里还有钱啊？呃，没没钱了，没了。哎呀呀呀呀呀！呃，钱的问题，我会想办法的。啊？你们就帮我约他们见面吧。真的？真的？嘿，还是大哥敞亮。那这样，呃，我让他明天上午。在福昌茶社等你。好，你们先回去，我明天带钱过来。说定了啊！啊，大哥，你可千万别忘了。哎，走走走走走。哎，大哥，走走，你你盘子借我一下。拿走拿走，别忘了啊，大哥。哎，走。怎么办呢？哎，爹，你这些东西放在这里也是白放而已，借来用一用吧。啊。哎，老板，哎，验货，好嘞。哎，哎，哎，哎，哦，绑的还挺结实啊。当然啦，全是好东西嘛。怎么样，好东西吧？小兄弟，别想蒙我，你这些呀，都是赝品。什么赝品？你可别瞎说哦！我瞎说什么？我瞎说！我干这行三十年了，可以这么说，我见过的古董可比你见过的人还多。你呀，还是拿着你这些宝贝去别的地方看看吧。跟你说的你都记住了没有？俺大胡子从小能抢就不偷，能偷就不骗。你们让俺骗人，俺确实有点心里打鼓。哎，何不直接让俺把他的钱抢了，咱们分呀、啊？哎哎哎！啊，万万不可！哎，万万不可！他是我们的朋友，你就装装样子就完了，千万别动手啊！哎，你可千万别动手啊！钱到手之后一分都不会少你的。他娘的，那就让老子去混混那个傻小子吧。跟你说过多少次了，要斯文一点，文雅一点，文雅，别老他娘的他娘的，呸他娘的！你再废话，我打你信不信？啊，不是，算了，文雅一点不行吗？算了，文雅一点，文雅，走，来，哎哎，大哥，大哥，你好，你好，哎，坐坐坐，哎，先坐先坐先坐，坐吧坐吧，坐，嗯嗯，呃，大哥。不用看外表，副团长。嗯，啊，哪个团的？呃呃呃，机密，哎，机密，保密，保密啊！国难当头，我们每个人都肩负一份责任。男人当自强，都到了这个节骨眼上，如果我们不站出来为国尽心尽力，那么跟一条咸鱼有有他娘的什么区别？哎，团长就是性情中人啊。哎，嬉笑怒骂，无拘无束。你是不是应该在向革命做些贡献呀？啊，对对对对，我我我当然应该为国家做点事情了，这个是我的贡献。哎呦，别给他，他根本就不是革命军。小丫头，别动个闲事儿，给我！大爷
，骗我是革命军，欺骗我的感情，鬼，你就是骗你，怎么了？哎呦，哎呀，站住！我们去那边堵他，躲他，站住！喂。这么多坏事儿，你不是说这些钱都是你搬货赚来的吗？你想，他抢了你多少钱，我们省吃俭用也会还上的。娘，这是我犯的错，你不要管。儿啊，抢来的钱，就算为娘治好了病，娘的心也不会安的。娘。女侠，你有所不知，这些年，军阀年年混战，都是我们百姓遭殃啊！天杀的军阀，他们不仅强行抓壮丁，还把我们的村子洗劫一空，我们没有办法，只好四处逃难，流落到了这个地方。无依无靠，是我教子无方，酿出祸端。女侠，你要罚，就罚我吧。娘，这件事就算了。那虽然不多，但给我买衣服要了。你呀。以后不要再做伤天害理的事了。有什么事就来找我，能帮忙的我一定帮。多谢恩公大恩大德，我们有失难忘啊！我们朱家素来被人诟病，现在就算我为我们朱家的名声尽一点力吧。将来有钱了，我一定会如数奉还的。你如果将来有钱的话，就捐给需要的人吧。怎么了？做了好事还不开心啊？被人打，被人骗，还被人骂，换成是你，你能开心起来吗？而且，还都被你看到了，我简直一点形象都没有了。哎，你也别太往心里去了，被打、被骗、被骂都没什么，只要总结经验。下次不要再犯同样的错误就好了。你会不会觉得我很傻、很天真啊？当然没有啦
，我反而很欣赏你这颗爱国爱民族的赤诚之心。就凭这一点，多少人都比不上你呢。真的？真的？还真没看出来，你还有资助革命的心啊。没想到朱大公子还有这么高尚、纯粹的追求啊！虽然呢，我平时吊儿郎当，游手好闲，但是呢，在国仇家恨上面，我却是毫不含糊的。我从小呢，就听大人们给我讲过杨兴独闯饿狼山的故事，一心希望自己能够像杨兴那样，有勇有谋，为民造福。做一个顶天立地的男子汉。哦，没想到你心劲儿还挺高的。不过我劝你啊，还是要先学好武功，锻炼好身体再说吧。否则革命还没成功，就你这小身板，早就沦陷了。哦，我之前以为，只要手里有了洋枪，就不怕别人欺负。但是刚才我手里的枪被夺走的那一刹那。我才明白，枪只是个工具而已，谁都可以拿走。但是自身的武术，却是任何人都夺不走的。所以，从明天开始，我要专心习武。身体强大了，意志也会强大；意志强大了，才不怕被外人欺负。嗯，你有这样的认识真好。可是，你打算跟谁学武呢？那不如你教我啊！我，我才不要呢！你那么笨，纯粹浪费我的时间。那我就找梁叔叔学拳，他是整个正龙县最厉害的人，他的八极拳独步南北，而且跟我爹是好朋友，他一定会教我的。小野啊，啊，过去有句老话，文有太极安天下，武有八极定乾坤。八极拳取意八方极远，动作朴实简洁，刚猛淬炼。但是梁叔叔，你可不可以先教我怎么破这招？擒拿手啊！我，我，我，脱脱脱脱！啊，是这招，是这招。朴野啊，这个练武啊，要讲究一个天赋，有的人是。一点就通，但是最重要的还是要把基本功练扎实。只有把基本功练扎实，才会融会贯通，发挥它的威力。但是还有一些人呢，学了半辈子，也是学不通。不管是哪一种人，都一定要勤奋，多听多看多想多练。只有这样，才能不断的进步。梁叔叔，你放心，我一定会努力训练的。嗯，为了便于你的记忆，我给你编了一首全歌。你跟着我，边练边念，怎么样？好，来，来，跟着我练啊。还挺有心的。有件事情，一直想问你。嗯，什么事啊？嗯、呃，你跟朱飘逸认识很久了吗？嗯、呃，没有很久啊。那，你对朱飘逸是不是有，呃，有，有,有什么？有点讨厌？啊？啊，对对对，有点讨厌。哼，他这个人，表面上看起来挺像那么回事的，接触起来才发现，根本就是个泼皮。是。他就是这个样子，嗯，怎么
，你好像对他很了解啊。了解，我们从小就在一起玩的嘛。哇，你们从小一起长大，差别也太大了吧？怎么一个就是英雄少年，一个就是浮夸子弟啊？是啊，我也觉得朱飘逸有点稚气，有点顽劣，有时候我也想批评批评他。可谁让他是朱大伯的儿子呢？嗯，看来不只是我一个人这么觉得。哎，那我先回去了。哎哎，对了，呃，我什么时候可以跟你再切磋一下武艺啊？嗯，明天吧。啊，明天？嗯，好，好，明天见。明天见。干脆，发力要刚猛。好，飘逸啊，不错不错，我看这个八极拳的基本功你都基本上掌握了。下面呢，我来给你说说身法。好啊，舒展身姿，手脚相随，下盘稳固，腿部过蹬，拥搓带缓。刚柔相济，嘿，爹，啊，你看到我宁二哥了吗？啊，他一大早就出去了，说是给飘逸他家送药去了。哦，那我去找找他吧。好，飘逸哥，啊，你要不要和我一起走啊？也好啊，我跟你一块回去吧。嗯，哎，飘逸啊，听叔叔的话，回去一定要好好练，你的天赋简直是太好了，将来一定会大有作为的。梁叔叔，你放心吧。我一定会努力练习的，一定会勤奋的。爹，我们走了啊！走了，去吧。飘逸哥，你的武功天赋真的很好，这么短的时间进步这么快。哎，你有空的话可以跟我师哥切磋一下，他的八极拳可是很厉害的。好啊，我以后就向他多多请教。哎，哎，宁儿，切磋归切磋，不要碰到身体，呃，可别伤到身子。迎春，你没事吧？本来没事，被你一喊就有事了。师哥，你怎么了？你刚才……哦，刚才看见柳姑娘摔倒了，我当然要去抱她呀。难道要看着她摔倒？哎呦，行了行了，我们就是普通的切磋武艺，摔倒受伤都很正常的。有什么好大惊小怪的？师哥，我们还是先回去吧。哦，哎，刘姑娘，那我们改天再切磋。今天时间也不早了，那我先回去了。嗯，好的，马大哥，我们改天再切磋。嗯，那我们先走了。好、啊，不送了啊。我走了。哎，先别走。你又有什么事儿啊？经过几天的苦练，我现在的功力大大提升。现在试试看能不能破你那招，梅花擒拿手。好啊，那就试试。你的武功进步了是没错，可是只进步了那么一点点。柳迎春，总有一天我一定会打赢你的，你先别得意。哼，我已经比以前能够多接几招了，我看离成功也不远了。哼，是吗？我还没用尽全力呢，要不要再试试？先停，我回去练练，再来找你。哼
定是喜欢我的吧？师哥，最近天气太干燥了，我给你煲了银耳汤，喝点汤润润。嗯。还有事吗？我问你啊，今天你为什么要抱着那个柳迎春啊？哎呦，我又不是故意的，是他要跌倒了吗？那如果我也跌倒，你也会那样抱我吗？我当然要保护你啊！你是我妹妹，我不保护你，保护谁啊？傻瓜！啊，尝尝。哎呀，怎么样？嗯。好甜啊，好喝。闺女啊，嗯，你这些日子情绪不太好，有什么心事啊？没有啊。闺女，你是爹的宝贝闺女，小棉袄，你有什么心事，爹能看不出来吗？哎，是不是因为你二的事啊？嗯。我发现，自从柳迎春出现之后，师哥，他对我的态度越来越冷淡了。我真的不知道，他的心里是怎么想的。感情这个东西是两个人的事情，只有两情相悦，才能完美。这件事，强求不来。嗯，我知道。爹，你放心吧，你也不要替我们的事情操心了。好。我知道我的宝贝闺女是最懂事的乖女儿。来，今天，爹给你做一个栗子鲫鱼炖豆腐，好好给你露一手啊！好，走。其实，在你们还没出生的时候。你们就已经指腹为婚了，原来我还没出生就被嫁出去了啊！你不好意思说，我帮你说，这种事情可不能耽误我，我帮你说啊。哎，迎春，你怎么会在这儿啊？怎么，路过不行啊？行，怎么样都行。我问你。你有没有听你爹提过我们两家的事啊？我们两家的事？对啊。什么事啊？你是不是装傻啊？我真的不知道啊。就是那个……哎，算了，懒得理你。哎，什么事儿啊？故意来看我的吧？肯定是。您走得太早了，我还没能叫您一声娘，您就突然离我而去了。您儿在无数个夜晚，都曾经梦见您，您只是流泪，您儿也跟着流泪。不过，宁儿发誓，以后都不会再流泪了。我要变得强大，变得像一个男子汉。宁儿，伯母，您怎么来了？宁儿不用伤心了，你的事我都知道了。您是说，您已经知道我的身世了？你是一个好孩子，如果你愿意的话呢，以后我就做你的娘，怎么样？谢谢伯母的一番好意，但其实宁儿早已经习惯了。宁
。平儿，本来想着有朝一日还可以重逢，但没想到你却提前走了。不过好在当年我们的约定终于能够实现了，这也算是对你的一个安慰。嗯，伯母，您说您跟我娘当初有个约定，那是什么？宁儿，我问你一件事，你喜不喜欢迎春啊？呃，伯母，说实话，认识您跟迎春之后，我整个人都变得比以前开心多了。迎春她是一个活泼开朗的女孩子，一看到她，我好像就可以忘记生活上的伤痛，变得更简单，更快乐了。嗯，如果你真要有心，伯母是不会反对的。啊，伯母，我是真的很喜欢迎春的。嗯，一想到如果以后能和她在一起。我就觉得，之前受的所有的苦都是值得的。嗯，甚至我觉得我之所以来到这个世上，就是为了等迎春的到来。其实早些年我和你母亲的约定就是，指腹为婚。是吗？所以我跟迎春，我跟迎春没错的。你们两个打娘胎里就已经订婚了。伯母，如果可以跟迎春在一起，我保证我会一辈子对她好，尽我之所能，照顾好她。嗯。那当然，我也会好好孝敬您的。好了，你的心意伯母是知道的。迎春嘴上虽然没有说，但是心里已经认了。我的闺女，我是非常了解的，所以你就放心，快点准备订婚吧。谢谢伯母，谢谢伯母。说这么多干什么？快去啊！啊！从我第一次看到你，我就无法把你忘记。我无时无刻不在想你，每天每夜都是想着你入睡，念着你醒来。迎春，如果你愿意。我想娶你，如果你能给我一次机会，我真的很想成为那个能够让你安定下来的人。好，真的。不过，不过什么？你要破了我刚才那一招才行。当真？绝无而言。好，这是你说的啊，你到时候一定要兑现诺言。<笑>梁师傅说我是武学奇才，可以在极短的时间内学会一门功夫。我看要打赢你，也就几天时间而已。武学奇才，你自封的吧？不过不得不承认，你最近武功确实进步了不少。还用你说？你就等着吧。切，你要是真能这么短的时间内打赢我，那我就认了。哎，宁儿，你来的正是时候。你爹正好有事情告诉你，宁儿，爹今天来啊，是有个好消息要告诉你。好，可发兄，能不能在宁儿知道这个喜讯之前，我先问宁儿一个问题呢？好，你问吧。哎，宁儿，告诉师傅，你喜欢思洛吗？宁儿，你要如实的告诉你师傅。师傅，我一直把思路当做自己的亲妹妹一样看待，从无男女之想，以后也不可能有的。但我会终身爱护思路，如同兄长一般。好，我知道了。爹，您刚才是要告诉我什么？啊，爹今天来啊，就是想问问你，喜不喜欢柳迎春？如果喜欢的话，你愿不愿意跟她成亲？我愿意啊。这么说，你愿意娶她喽？愿意，当然愿意。那好，爹就回去帮你准备婚礼了。谢谢爹，谢谢爹。好，好，好，好。哎，你成亲了，爹也为你感到高兴了、啊。谢谢爹
，苏洛，怎么了？没怎么。是不是谁欺负你了？谁欺负我，也跟你没关系。你怎么了？像吃炸药一样。我就问你一句话，你是不是要去柳迎春了？你听谁说的？你就回答我是，还是不是？是，苏洛，你别伤心嘛。你知道，我对你的感情，其实更多的是像对待妹妹一样，咱们两个真的不合适。那，你是个好姑娘，以后一定会找到一个更好的男人来。就别再哄我了，你就去好好哄你的柳迎春吧。哎。梁叔叔，喝茶。好。飘逸，我教你的掌法，一般人至少要练两三个月，才能记得住。可是你只跟我打了一遍，你就记住了，你真是个练武奇才啊！哎，都是梁叔叔你教的好。哪里哪里，虽然是个练武奇才，但是你要记住，这练功夫可不是一朝一夕的事。唯有勤学苦练，方能成大器，嗯，懂吗？懂。教你的招式呢，就是这些，但是要做到内外统一，一领身形，变幻自如，随意穿插，不要受到全套节序的限制，要做到轻如鸿毛，变如闪电，稳如磐石，这才是八极拳的精髓。飘逸明白。再练下去，我就快超越你了。想得美！你们在练功啊？哎，宁儿，马大哥。哎，迎春，我刚刚学了几招，想跟你切磋一下。是吗？好啊。哎，宁儿，不如我跟你切磋吧。虽然我肯定打不过你，但是我想多练习一下。好，那我让你三招。好，那我不客气了。哼，三招已过。我，飘逸，你没事吧？没事。我认输了，哇，宁儿，你的功夫果然厉害啊！飘逸，对不起，我失手了。马大哥，你出手太重了。哎，没事，切磋功夫嘛，难免会受伤嘛。我以后还要向宁儿多多请教呢。一定一定。我扶你回去坐一会儿，走。好了好了，我坐一会儿啊。哇，慢点啊。哦，疼啊。刚刚跟师傅学了几招，所以特来讨教。好啊，不怕疼你就来。哇！哎呀呀！哎呀，疼疼疼
，你就不能轻一点吗？哎，就这两下子，还想在五天后打赢我？喂，先放手，先放手啊！哎呀，什么五天啊？我三天就可以打赢你了。那我找了好久都找不到的，怎么在你这儿啊？你上次挑战的时候落下的，我捡了。多谢啊！以前我经常想，如果像里面的霹雳大侠一样，能和我心中的霹雳女侠一起勇闯天涯，除暴安良，那该多好啊！那请问，谁是你心目中的霹雳女侠？幼稚！哎。开玩笑嘛，不用这么认真嘛。快坐，快坐，大家一起吃饭，你们也去吃饭吧。啊，是。来吃。思路，来。谢谢爹。来，师傅。明儿，你也吃一个。谢谢师傅。师傅，我跟迎春结婚的日子已经定下来了。爹，哦。我吃不下，先回房了。嗨，这孩子。嗯，师傅，嗯，我从小跟着您长大，视您如亲生父亲一般。思路呢，我一直视其为妹妹。我，我真的不是有意要伤害思路的。嗯，但是。在见到柳迎春之后，我整天睁眼是他，闭眼也是他。娘，苏洛这边你就交给我吧，你该成亲还是要成亲。这感情之事，毕竟不能强求。你既然遇到了自己心爱的人，就应该大胆去追求。嗯，谢谢师傅。苏洛，感情这种事。不能强求的。你喜欢他，他不一定喜欢你。闺女，别把爱情看得太重了，要学会放下。做人，要学会顺其自然。你还年轻，你有的是大好时光，应该向前看，学会生活。爹，我知道了，您还是先回去吧。闺女，再听爹唠叨两句。这个喜欢不喜欢，都是人之常情。你们都太年轻了，见过的世面少，见过的人更是少之又少。其实你根本就没有碰到你更喜欢的人呢。你怎么就能断定，宁儿就是你的最爱？说不定明天你就碰到了一个更优秀的人选了。闺女，爹的话，你好好想想。到时候一定喝两位的喜酒，行，我慢走啊。哎，老板，哎，这个喜字帮我来五十个吧。好，这个二十个吧。好，还有，呃，蜡烛，蜡烛要二十个。好的，好的，好的。呃，还有这喜莲，这喜莲帮我各来一份吧。哎，没问题，没问题。喜帖的话，客人一定来的不少。那喜帖帮我多拿一些。好的，没问题，没问题。您慢走啊。谢谢老板。老板哎呦，公子办喜事了！是啊，恭喜恭喜啊！看公子这仪表堂堂，想必新娘子也十分漂亮吧？那还用说，公子，这是昨天刚进的，不信你摸摸上等的好料子。好
就来两匹吧。好嘞，两匹上好的红布。恭喜公子，你新婚愉快，百年好合。<笑>飘逸哥，飘逸哥，这么认真啊？又在想怎么破柳迎春那招是吗？对呀、啊，这个就叫爱情的力量嘛。哎，其实啊，如果你真的喜欢柳迎春的话，你就该发起更加猛烈的追求，而不是在这里瞎琢磨什么。哎，我告诉你啊，我觉得柳迎春他是喜欢你的。真的？那当然，我这么有魅力，<笑>你怎么知道他喜欢我啊？其实就是女人的直觉了。你的直觉真准。<笑>女人啊，是世界上最心软的动物。只要你对她死缠烂打、锲而不舍，而且你可以感觉得到，最近你跟她相处的时候，其实她对你是有好感的。<笑>那你就更应该抓住时机，趁热打铁。继续赢得他的好感啊！好感。说到如何让女人产生好感的话，没有人比我更了解。你知道女人最喜欢什么吗？嗯，当然是男人的温柔体贴啦。错，是 romantic。tick。tick。西方人把美好、梦幻、富有诗意的感觉。称之为浪漫，哦，浪漫，浪漫。哎，其实我来是有一个非常重要的事情要告诉你。什么事？嗯，今天是柳迎春的生日。这么重要的日子，他的生日，必须给他一个惊喜。什么事啊？今天月色很漂亮，我带你去个好的地方看看。有什么好看的？这么晚了，我要睡觉了。哎，去了你就知道了。来来，跟我来，跟我来。哎，好地方。哎呀，嗯，这黑灯瞎火的，有什么好看的？你带我来这里就是为了吹凉风啊？哎，你看一下，漂亮吗？大半夜不睡觉，就是让我看荷花。哎呀，你知不知道我的用心良苦啊？这儿的荷花，只有晚上才会开，到了上午呢，花瓣就会闭合。哎，你想看还看不到呢。这里的荷花脾气，很像你、啊。喂，你说什么呢？我哪有脾气了？我教书的时候，别提小朋友多喜欢我了。不止小朋友。大朋友都喜欢你，切！你知道吗？嗯。其实荷花呢，本来是仙女，由于留恋西子湖畔的美景，触怒了王母娘娘。于是严厉的王母娘娘，为了惩罚仙女，用魔法把她打入淤泥。从此天宫呢，少了一位美貌的仙女，人间呢，却多出一种。玉积水灵一样的鲜花，嘘，怎么了？别说话。我好像听到什么声音，是他发出来的。啊？难不成是仙女显灵？美，这花好美啊！但是人呢，比花还美。来，给你听一下。哎，真的有声音啊！哎，不过呢，我这里听不清楚，不如我现在坐过来跟你一起听啊，好吧？哎哎哎哎哎
真没想到，荷花还能开出这样的声音。是啊，通常人呢只会关心鲜花盛开的艳丽，很少人会注意鲜花盛开的那一刹那的。没想到，你还挺有诗意的。那是啊，我的风流倜傥，在这一带都出名
怎么会在乎指腹为婚的事呢？说不定啊，人家只是把你当成切磋功夫的朋友而已。够了，思洛，我马上就要迎娶迎春了，她以后就是你嫂子了。今天这样的话，我以后不想再听第二遍。好了，思洛，我一直都很珍惜你这个妹妹的，你就不要再胡思乱想下猜疑了，好不好？我才不稀罕什么妹妹呢！哼！我就不应该这么莽撞的。让宁儿把这门亲事给定下来。现在说什么都没用了，你赶紧想办法吧。宁儿那边什么都不知道，过两天就要办婚事了。哎，不过啊，我就从来没见过飘逸对谁动了真心。他从小到大，我就从来没见过他的变化有这次这么大过。哎，这么说来。我也没见过迎春有过这么大的变化，从来没见她像这几天这么开心过。昨天我还亲眼看到她和你们家飘逸一路说说笑笑，都不知道有多开心呢。要不这样吧，既然他们小两口啊是真心相爱，我们干脆就成全他们两个吧。那宁儿呢？你和他说。啊。我，啊，哎，这种反复无常、说话不算话的事儿，干嘛让我去做呀、啊？真是的。哎，你不是经常反口吗？再说了，你记住，你是他爹，是他亲爹。哎，喂，哎，哎这。师兄，朱老爷来看你了。哦，宁儿，您怎么来了？哦，嗯，你们都下去吧。爹，您坐，您坐。好好好好。哎，我爹，谢谢您。等我娶了迎春之后，您就多了一个女儿了。对了，爹，您是喜欢孙子还是孙女？啊，干脆去龙凤胎吧。到时候他们两个，第一句话就是叫你爷爷。哎呀，宁儿啊，我今天来啊，其实想跟你说啊，呃，说，呃，哎呀，你呀、啊，你不能跟柳云春结婚了。什么？哎，这桩婚事啊，必须取消。到此为止吧。取消婚事？为什么？凭什么？孩子，你听我说啊。其实柳迎春真正喜欢的人是朱飘逸呀、啊，他们才是彼此相爱的。这感情的事啊，必须得两个人情投意合。这强扭的瓜不甜。就算你们两个结了婚，那以后也不会得到幸福的。听爹一句话，取消婚事吧。哎，当初说指腹为婚，叫我成亲的人是你；现在说柳延春心有所属，叫我取消婚事的也是你。还有，凭什么说柳延春喜欢的是朱飘逸啊？他明明喜欢的就是我啊！我能够体会你现在的心情，但事实就是如此啊！我和柳迎春他娘都确认过此事了，所以才决定取消你们的婚约。再说了，朱飘逸啊，我还从来没见过他对哪个女孩动过真情，而柳迎春呢，是唯一能够打动他的女孩子，所以他们两个在一块才能得到幸福吗？哦，原来如此。朱飘逸动了真情，所以柳云春和他在一起就会幸福；而我对柳云春动了真情，他跟我在一起就不会得到幸福，是吗？朱飘逸的爱情就被你们祝福，我的爱情就轻易的被你们取消，是吗？不是这个意思。哎呀，我是说，他们两个是真正的情投意合，而你们两个只是个误会
，到底谁才是你的儿子吗？你为了那个不学无术的蠢货，就忍心让你的亲生儿子痛苦，牺牲掉我的幸福是吗？从小到大，你给朱飘逸买吃的、买喝的、买玩的，而我却只能天天在烈日下练功吃苦。朱飘逸整日游手好闲、吃喝玩乐，我却整日粗茶淡饭，跟着师傅行走江湖。你对我太不公平了吧！你的确是吃了不少的苦，但是你也得到了锻炼，你学到了功夫，这不是挺好的吗？<笑>锻炼，真有这么好的话，你为什么不让那个蠢货来锻炼呢？所有的好处都被朱飘逸给占尽了，我有爹不能认，我有家不能回，我有福不能享，我就只能在别人家里寄人篱下过苦日子。你没有想过我的感受吗？你的确是受了不少的委屈啊，孩子。但是感情的事的确不能强求啊。好，所有的委屈我都认了，但当年指腹为婚的明明是我，难道现在连这个都要我让给朱飘逸是吗？现在都什么年代了？早不行这一套了。明明答应好的婚事，我凭什么要白白让给朱飘逸？我凭什么？我到底做错了什么吗？我要永远被朱飘逸踩在脚下。明儿，毕竟朱飘逸的爹是我们的救命恩人呢、啊，你就忍让一下吧。我的身份是他的，我的爹是他的，我的家是他的，我的女人也是他的。为什么我所有的一切都是朱飘逸的？你说，因为他爹是你的救命恩人。好，那与其这样，我宁愿当初是你救了他们，我没有你这个爹。宁儿，啊！啊！哎，马大哥，有事啊？你为什么要悔婚呢？其实这件事情是一个误会，我娘之前跟我说的订婚的那个人，完全跟我想的不是一个人。我有什么比不上朱飘逸的？我哪点没他强？你为什么喜欢他不喜欢我？不是这样的，马大哥，其实你真的很优秀，我相信会有很多很多比我更优秀的女孩。他们肯定会喜欢你的，迎春。我们在一起不是很开心吗？难道这些你都忘了吗？我没忘啊，马大哥。但是，我是一直把你当做一起习武的好搭档、好大哥。嗯，我想，这可能不是喜欢吧，是一种友谊。友谊。这样的友谊，对我来讲简直是耻辱，不要也罢。
Kuzma! <笑>这下你高兴了吧？喜事变成了闹剧，幸福变成了笑话。我当然高兴了，难道我要看着我喜欢的人？和其他的人成亲，我才开心吗？言和无信，说反悔就反悔，从小到大就只会牺牲我的幸福去成全那个废物，为什么要这样对我？我到底做错了什么？这太不公平了吧！这本来就不公平啊！你现在终于可以体会到了，你喜欢的人，他心里根本就没有你，这是一种什么样的感觉？你认识柳迎春才多久？你有多了解他？你们的感情有多深啊？死了！死了！飘逸哥，你爹呢？哦，他在后院教徒弟练功呢。啊，哎，找他干嘛呀？我来让他老人家看看我今日练功练的成果，包他吓一跳<笑>。快去吧。他来干什么？哦，他说来找我爹汇报最近的练功成果。我开始来炫耀新婚将至的喜悦吧。杨叔叔，我觉得我最近的八极拳进步了很多。那好啊，呃，一会儿你先和我这个女弟子切磋一下，让我看一看。不太好吧？怎么可以跟女孩子动手呢？飘逸啊，你以为你能打得过她？<笑>是这样的，飘逸，这个八极拳第五世传人吴荣啊，他就是一位女杰。女孩子外柔内刚，不见得弱；男孩子身强体壮，不一定强。只要根据他自身的条件，发挥出他最强的威力，这才是真理。你呢，先和女弟子切磋一下，点到为止哦。话虽然这么说，但是拳脚无眼，打伤他们不太好啊。<笑><笑>哇！打我们小师妹有什么了不起啊？我有本事跟我切磋！没事吧，宁儿？没事没事。宁儿，说好是切磋，你怎么这么大的杀气、啊？你最近功夫果然进步神速吧？没有没有，和宁儿比起来还差得远呢。飘逸啊，你的功夫可是一日千里，真是个练武奇才呀、啊！多谢梁叔叔夸奖。哎。看来是破招有望啊！我这就去破迎春那招梅花七拿手。啊，对了，梁叔叔，我成亲的时候呢，你记得早点到啊！啊，好好好，好好
。女儿啊，不能让这个小子轻易得逞啊！伯母。<笑>你好，你好。哎，哎，哎，呃，爹，我和迎春的婚事呢，你打算挑哪个黄道吉日给给办呢？啊，呃，啊，你你们都准备好了吗？我准备好了，准备好了。谁跟你准备好了？那那不就是成亲吗？有什么好准备的？呃，你以为结婚是包饺子啊，两手一捏就下锅了？不是吗？当然不是啊！结婚呢，是我们女人一生当中最重要、最幸福的时候，一定要深思熟虑的、全方位的下功夫，对吧？对对。那既然你们都选好日子的话，就按你们挑的时间办吧。啊，怎么着都行。怎么着都行。<笑>我们母女俩漂泊这么多年，这回迎春总算是嫁出去了。以前总觉得很难的事情，终于成功了。娘，你说什么呢？<笑>那那那，爹啊，我们就找个先生挑个吉日就行了吧？啊、哦，好，好。那你打算找哪个先生啊？那就上次那个眼盲的那个，挺准的吗？他呀。哦、他那是瞎摸碰死耗子，不行，不找他。哎呀，没关系的，他很准的，关键是便宜嘛。他真的是挺准的，先找他再说吧。哎，就这么说定了，找他。来来，快去走走走，去吧，早去早回啊。哎呀，这走啊！哎呀，你看多好啊！哎，你怎么了？你儿子要结婚了，你不开心呐？哎呀，我开心倒是挺开心的，这心里头啊，觉得对不起您儿。哦，那我在这里说句公道话啊，呃，你是有一点点点点点点点对不起宁儿，宁儿也不差，长得一表人才，武功又好，你得赶紧想办法给她也物色一个。哎呀，行了，不聊这个了，咱们说正事儿哈。呃，我这个当娘的呢，心愿终于实现了，怎么着也要让我这女儿风风光光的出嫁。这个成婚仪式呢，一切都要按习俗、按规矩来办。所以你们是不是应该把彩礼和礼金啊都先给我们？可是不能少啊！嗯，啊，礼金，彩礼。哎呀，既然他们年轻人是真心相爱，什么礼金、彩礼的，不提了，太俗气了。哎，我们四海漂泊的人，最不怕俗了，越俗越好。啊，什么时候彩礼啊？还有我女儿嫁出去了，是不是？我什么都没有了，我又没钱，我又没人，所以你必须得把这彩礼啊给我们丰厚的给我们。行行行行行。哎呦，怎么我跟你说什么都这么添堵啊？啊，在意在意啊，在意在意啊，在意在意。我我哎在意在意。我还没说完呢，你别走啊！哎，你跟我说完话呀。好，女儿，找我有事啊？好，快坐，来，坐。师傅，刚才我发现飘逸的功夫进步很大。徒儿想问师傅，是不是教了他什么秘密拳法呀？妮儿，你为什么要这么想呢？该教你的师傅全都教给你了，哪有什么秘密拳法？我知道，你还在生飘逸的气，对吗？不是，我是看到刚才飘逸跟师妹交手的时候，他十分得意嘛，所以我喝点茶。师傅，明白了。师傅，徒儿现在真的非常想要得到梁氏全部的绝学，请师傅传授于徒儿。徒儿的武功提高了，也是师傅的荣耀啊！不是，哪有什么梁氏拳谱啊？你这都是听谁说的呀，妮儿？我，我听斯洛说的呀。<笑>
你多想了，根本就没有什么粮食全谱。要想武功进步，只有勤学苦练。这样，你今天早点休息，回去好好想想师傅说的话。是，师傅。在一起，真的蛮舒服的。如果以后都可以这样就好了，银川。嗯，我一定会给你幸福的，相信我。幸福。嗯，对，我现在这种感觉，就是幸福。还记得我们第一次见面，我就被你这种没心没肺的笑容给吸引了，让我一直难以忘怀。说真的，我也不知道我是怎么喜欢上你的，从最开始对你的感激。再到后来，你骗我，让我很讨厌你。再到现在，哎，我觉得爱情真的是一个好神奇的东西啊！是啊，哎，上天对我真好，能让我认识你，还让我们。成为了夫妻，我会很珍惜这份感情，是吗？嗯，是真的这样吗？嗯，那么可以希望因为我能让这位朱飘逸先生可以改邪归正、弃恶从良，乖乖的当一个好老公。<笑>改邪归正有那么严重吗？啊有啊，嗯。<笑>不管我以前怎么样，以后的日子里呢，我承诺，对你柳迎春，永远不会改变。我的心就交给你了，你的心，我也会好好守护着。谢谢你这么爱我，我也会好好爱你的。好好看啊！